செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனால் என்ன அப்படின்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனிசம் தே ப்ரொடியூஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆர்கனிசம் நூலாகும் அதுலேருந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேமிட்ஸ் வரும் ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட் நடக்கும் அந்த ப்ராசஸ் தான் முக்கியமான ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஃபியூஷன் நடக்கும் அதுதான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ஆஃப்டர் ஃபியூஷன் அந்த ஃபியூஷன் என்ன ஆகும்னா சைகோட ஃபார்ம் ஆகணும் இந்த சைகோட தான் என்ன ஆகும்னா நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸாக டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன பேர் அப்படின்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் என்ன நடக்கும்னா ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ் யங் ஒன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக் வேரியேஷன் அதாவது ஜீன் மாடிஃபிகேஷன் நடந்திருக்கும் லைட்டாக ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் கேமிட்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகுறதால ஜீன்ஸ் வந்து ரீகாம்பினேஷன் நடக்கும் ஸோ அதனால் வேரியேஷன் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒன் இஸ் சிங்கமி செகண்ட் ஒன் இஸ் கான்ஜிகேஷன் சிங்கமி ஆர் ஃபெர்டிலைசேஷன் இதுக்குன்னு ஒரு பேர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் பேஸ்டில் வந்து லொக்கேஷன் எங்கே வந்து நடக்குது ஃபெர்டிலைசேஷன் அதை வச்சுட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அதாவது வித் இந்த பாடியா அவுட் சைட் ஆஃப் த பாடியா அப்படின்ட்டு இப்போ இஃப் இட் இஸ் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இன்சைட் த பாடி அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணால் இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் அது மாதிரி இஃப் இட் இஸ் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் த பாடி அது அனிமல் பாடியோட அவுட் சைடில் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு பேர் அதாவது கேமிட்ஸ்லாம் என்ன ஆகுனா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம் வாட்டரில் அந்த கேமிட்டை ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் எக் அண்ட் ஓவம் ஸ்பேம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ வாட்டர்லேயே தான் என்ன நடக்கணும்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் வந்து வாட்டர்லேயே நடக்குது ஸோ அதனால் அதுக்கு என்ன பண்ணால் அவுட் சைட் ஆஃப் த பாடி ஸோ தட் இஸ் கால்டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸோ இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட் பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் தான் அதாவது ஃபீமேல் பாடி நடக்கும் ஃபீமேலோட பாடியில் ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து எப்பயுமே வந்து ஃபீமேல் இன்சைட் த ஃபீமேல் ஆர்கனிசம் பாடி அதில் நடக்கிறதால என்ன பேருனா இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் அதாவது இன் இன்சைட் த பாடி எக்ஸ்டர்னல் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைட் ஆஃப் பாடி நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆர் சிங்கமி பேஸ்ட் வந்து மார்ஃபாலஜி அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் எப்படி கேமிட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கேமிட் அதை வச்சுட்டு சிங்கமே ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சுருப்பாங்க ஆட்டோகேமி எக்ஸோகேமி ஹாலோகேமி பீடோகேமி மீரோகேமி ஐசோகேமி ஆனிசோகேமி ஃபஸ்ட் டைப் ஆட்டோகேமி ஆட்டோகேமி அப்படின்னாலே கே அதாவது கேமேட்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமேட்ஸ் வந்து சேம் ஆர்கனைஸ்ட் வந்து பிடிச்சோம் சேம் செல் ஆர் சேம் பாடி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி செல்ஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் மாதிரி ஆட்டோ ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து செகண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆட்டோகேமி அப்படிங்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பேரமிஷியத்தில் அது மாதிரி தான் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோகேமி எக்ஸோகேமி அப்படின்னா கேமிட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மேல் ஆர்கனைஸ்டர் ஒரு கேமிட் ஃபீமேல் ஆர்கனைஸ்டர் ஒரு கேமிட் வந்து இவரும் பாடியில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த மாதிரி சர்ச்சு டைப் ஆஃப் கேமிட்டிக்கெல்லாம் பேருனா எக்ஸோகேமி அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஹாலோகேமி ஹாலோ இது வந்து கேமிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது பட் என்ன ஆகுனா இதனுடைய பாடியே அதாவது இந்த ஆர்கனைஸ்டோட பாடியை என்ன மாறிடும் கேமிட்டாக மாறிடும் ஆர்கனைஸ் பிகம்ஸ் ஆக்சுவலி பிகவர்ஸ் கேமிட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து ஆர்கனைசம் தான் இருக்குது இது ஒரு ஆர்கனைசம் இது ஒரு ஆர்கனைசம் இருக்குது என்ன ஆகும் இது ஒரு கேமிட் ஆகி இது ஒரு கேமிட் ஆகிடுச்சு அப்போ ஃபியூஷன் ஆகுது தென் இது வந்து நியூ ஆர்கனைஸ்மெண்ட் டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகணும் பாடியே வந்து ஆர்கனை அதாவது கேமிட்டாக ஆக்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பீடோகேமி பீடோகேமி அப்படின்னா அது யூனியன் ஆஃப் யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆக்சுவலி இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் த டிவிஷன் ஆஃப் அடல்ட் பேரண்ட் பை மைட்டாசிஸ் அதாவது என்ன ஆகும்னா இப்போ ஒரு ஆர்கனைசம் இருக்குது இந்த ஆர்கனைசம் என்ன ஆகுதுன்னா நியூக்ளியஸ் வந்து டிவைட் ஆகும் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படி உடனே என்ன ஆகுது யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நியூக்ளியர் வந்து திரும்ப வந்து அப்படியே வந்து ஃபியூஷன் ஆகும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இது சைகோட்டம் மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கூடிய ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பீடோகமிக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பேரண்ட் பாடி பேரண்ட் பாடியில் என்ன ஆகும் மைடஸ் நடக்குது இப்போ செல் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது எங் மைடஸ் நடந்த உடனே இது எங்கு ஸோ உடனே திரும்ப வந்து ஃபியூஷன் ஆகும் ஃபியூஷன் ஆகி சைகோட்டம் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நடந்தால் இதுக்கு பேர் தான் பீடோகமி ஆக்டினோ பைராய்ட்
பாருங்கள் இது ஸ்மால் சைஸில் ஒன்று இருக்குது ஒரு லார்ஜ் சைஸ் ஒன்று இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ஃபிசியாலஜிக்கலாகவும் இது ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கக்கூடும் பார்த்தோன்னா கேமிட் ஃபார்மேஷனும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ப்ராசஸ்மே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆன் ஐசோகை மீ அதே மாதிரி பாருங்கள் இது ரெண்டுமே சிமிலராக இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபிசியாலஜி எல்லாமே சிமிலராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஐசோகை மீ அப்படிங்கிறது அது ஸ்மால் சைஸ் கேமிட்டை மட்டும் இது நடந்தால் அதுக்கு பேர் மீரோகை மீ ஸோ இல்லை எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஐசோகை மீக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு ஹையர் வெட்டப்ரேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் கேமிட் இருக்கும் அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாகவே சைஸு ஃபிசியாலஜி அது சொல்ல ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஹையர் வெட்டப்ரேட்ஸ் மோஸ்ட்லி வெட்டப்ரேட் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் வரும் ஐசோ கேமி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஃபிஷிஸ் கொடுத்துருப்போங்க இந்த மாதிரி ஆர்கனிசத்தெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சிமிலராகவே கேமிட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு காஞ்சிகேஷன் காஞ்சிகேஷன் அப்படின்னாலே இது ஒரு இது ஒரு செக்ஷுவல் ரிஃப்ளக்ஷன் தான் ஆனால் இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டெம்பரவரி யூனியன் ஆஃப் டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதாவது இது ஒரு ஆர்கனிசம் இது ஒரு ஆர்கனிசம் டெம்பரவரியே என்னாகும் யூனியன் ஆகும் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுக்காக மட்டும் காஞ்சிகேட் ஆகும் அதாவது யூனியன் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் காஞ்சிகேஷன் அப்படின்னு பேர் ஸோ எந்த பாடி இன்வால்வ் ஆகுதோ அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பேர் காஞ்சிகன்ஸ் அப்படின்னு பேர் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் டோனர் டு ரெசிபியன்ட் இதுலேருந்து எதுக்கு போகும் அந்த மாதிரி காஞ்சிகேஷன் மோஸ்ட்லி சிங்கிள் செல் ஆர்கனிஸில் அதிகமாக நடக்கும் பேக்டீரியா ஃபேரமிஷியம் அங்கெல்லாம் வந்து காஞ்சிகேஷன்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரிஃப்ளக்ஷன் பட் இட் இட் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் பேக்டீரியா அண்ட் பேரமிஷியம் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் பார்த்தா மொத்தம் த்ரீ ஃபேஸஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸுக்கு என்ன பேருனா ஜோனல் ஃபேஸ் செகண்ட் ரீப்ரக்டிவ் ஃபேஸ் தேர்ட் ஒன் ஒரு சென்னசன் ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சின்ன வயசு அதாவது பர்த்துலேருந்து ரீப்ரக்டிவ் மெச்சூரிட்டி ஆகிற வரைக்கும் செகண்ட் ஃபேஸ் பாருங்கள் ரீப்ரக்டிவ் ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸில் தான் வந்து ஆர்கனிசம் ரீப்டிஸ் பண்ணும் ஃப்ரம் ரீப்ரக்டிவ் மெச்சூரிட்டிலேருந்து அப் டு ஓல்ட் ஏஜ் வரைக்குமே ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பேர் ரீப்ரக்டிவ் ஃபேஸ் இந்த தேர்ட் ஒன் சென்னசன் ஃபேஸ் அந்த இது வந்து ரொம்ப வயசான பருவம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஏஜில் தான் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்கன் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கனும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கன்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீகிரேட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் அதை குறை கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆர்கனோட ஃபங்க்ஷன் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப் டு டெத் வரைக்கும் என்ன பேருனா ஓல்டு ஏஜ் சென்னசன் ஃபேஸுக்கு தான் பேர் ஓல்டு ஏஜ்னு கூட சொல்லலாம் ஆக்சுவலி மூணு ஃபேஸஸ் பார்த்தோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜோனைட் ஃபேஸ் ரெண்டு ரிப்ரக்டிவ் ஃபேஸ் தேர்ட் ஒன் சென்னசன் ஃபேஸ் பார்த்தோம் இப்போ மூணு ஃபேஸ்லேயுமே வந்து நடுவில் அதாவது மிடில் ஃபேஸ் ஒன்று போகும் அதுவும் ரீப்ராக்டிவ் ஃபேஸ் இந்த ரீப்ராக்டிவ் ஃபேஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப அனிமல் ப்ரீடிங் நேச்சரை வச்சு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து சீசனல் ப்ரீடர் அதனால் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ப்ரீடர் சீசனல் ப்ரீடர்னால் ஸோ இதுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் அந்த இயர் த்ரோட் த இயரில் இயரில் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் மட்டும்தான் ரீப்ராக்ஷன் பண்ணும் ஆர்கனைஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ப்ரீடிங் பண்ணும் பட் கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்னால் த்ரோட் த இயர் வருஷம் ஃபுல்லாகவே வந்து ஆர்கனிஸ்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி அனிமல்ஸுக்கெல்லாம் பேர் வந்து கண்டினியூஸ் ப்ரீடியர் கண்டினியூஸ் ப்ரீடியர் எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பவுல்ட்ரி அதாவது ஹனி பீஸ் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரும் இது சீசனல் அப்படின்னாலே டாகு டேர் ஃப்ராகு மோஸ்ட் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சீசனல் ப்ரீடியரில் வரும் 